Привет, друзья! Как вы все знаете, может кто-то не знает, к нам обращался президент вчера. Ну, всю речь не буду ставить, включу то, что меня как бы заинтересовало. Внимание обращайте, могу немного притормажить, потому что я со вчерашнего дня не спал еще. Уже получается сутки. Искал всю эту информацию. Кстати, смотрите, обратите внимание на народную любовь, так сказать. <смех> лайки, дизлайки. Ну да ладно, не в этом. Давайте послушаем, что меня заинтересовало, и, и я продолжу. Третье. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости, после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОД 12 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке. Вот именно этот момент Сейчас меня заинтересовал. Сейчас мы не до бюрократической формальности хождения по инстанции. Поэтому прошу правительство также отработать механизм автоматического продления паспортов, так, уже водительских прав. Как бы вот, видите, дистанционно, как бы, чтобы встать на учет, получить вот эту всю фигню. И что? Я начал искать. Как это, ну, как бы, все же у нас через госуслуги сейчас сделается. Как бы, там, машину вот на учет ставишь, какие-то документы там, вот права я менял. Все, как бы, заходишь, там, фотографии можно отослать, оплатить то же самое, да? И, по идее, что на госуслугах тоже должно быть. Нашел вкладку. Вот, в услугах. Так. Работа и занятость. Вот, поиск работы трудоустройства. Как искать работу. Короче, можно вот, типа, вот сюда вот посылают. Я сначала что-то, я уже до такой степени уставший был. Короче, зашел вот сюда, вот портал. Работа в России. Вот она у меня открыта. А, нет. Вот она открыта у меня. Вот. Здесь тоже читал, читал. Нифига ничего не понял. Да что ты будешь делать? 10 часов. Интернет. Лагать начинает. И вот. Государственная служба занятости. Вот. Регион. Вот веб-сайт у них. Вот перекидывают вот сюда в любом случае. Тоже тут регистрация. Вот вот она есть. Тоже зарегистрировался. Короче, везде зарегистрировался. И тут зарегистрировался. Резюме создал. Думал, что как-то это... Ну, так написано, непонятно. Потом все-таки въехал, что это все фигня. Тут просто госуслуги посылают вот на этот портал, чтобы вы как бы сами искали работу для себя. Как бы там, чтобы ну, типа, не знаю, проще было там не в центр занятости, а сразу вот так, вот, вот, кстати, написано вы можете обратиться в центр занятости ближайшего на портале работа в России. Все это, короче, я тоже нашел. Зашел, перешел. Так, вот он, центр занятости. Вот, встать на учет ЦЗН. Вот, как встать на бирже труда удаленно. Написано, видите? И здесь вот это все написано, кто может, кто не может, короче. И, ну, это можете тоже сами почитать, зайти. И написано, где оно написано? Вот. Через портал, портал госуслуг услуга доступна не во всех регионах. Видите, написано. Через региональный портал ЦЗН. Вот он. Реги, региональный портал ЦЗН. Также вот на госуслугах. Вот содействие в поиске подходящей работы. Выбираем и смотрим здесь район свой. Ну, короче, я свой район не нашел. И решил... Так, вот здесь вот. Адреса. Видите? Нажимаем адреса. И здесь вот все 
областя перечислены. И, например, вот выбираем наш, да, и вообще любой город, город, например, вот Анапу давайте возьмем. Вот, видите, адрес и телефон. Тоже горячая линия, факс, все. Куда тут, что, как. Типа вот, это интересно, видите, опять, как встать на бирже труда удаленно. Нажимаем, перекидывает опять на эту страницу, понимаете. Опять адреса, например. Ну, как бы вот любой город, какой не выбери, не знаю, давайте вот Тульскую область, например, возьмем, да, Алексин. То же самое. Адрес, вот один телефон, все. Не электронно, куда писать, как обращаться, как документы подавать, да, непонятно. И в итоге я нашел, короче, свой этот, по своему району, центр занятости, и туда позвонил. Давайте послушаем. Ну вот, как видели, только телефон есть, и как, как еще обратиться. И я для разъяснения, как бы, обратился. Вот давайте послушаем. Центр занятости, Черкасская, Татьяна Игоревна, здравствуйте. Здравствуйте. Я Слушаю. хотел бы узнать, вот президент вчера говорил, что дистанционно как-то можно встать на учет. Да. Это как можно осуществить? Это сначала надо зарегистрироваться на наших услугах. Думал, их не вот отдельные госуслуги есть. Или общие, mm? вот из которых госуслуги есть. Да, общие. Ну, я там есть. Есть. Так, а у вас какие документы? Когда вы последний раз работали? Вот, давно. Давно работали, да? В 2003 году. Так. А хотите получать пособие большое, да? Ну, небольшое, какое положено. Я, похоже, какое не положено? А то просто какое раньше положено? можно было... А какое положено? 1500 рублей. На, 1500 рублей. На 3 месяца. Ну, президент. Ну, считается длительное время не работающим. Президент ну, говорил вот, о работающих. Те, которые работали и работу. уволены. Вы потеряли работу когда? По трудовой, когда? О, ну, по трудовой в 2003 давно. году. Понимаете как? Да. Имеется в виду, у которых вот начался этот кризис э, с этой эпидемией. Все, люди потеряли работу. Вот О. они претендуют на это пособие. Вот об этом говорил э, Путин. А не всем платить, кто работал, не работал. Но я уточню. Я же... Вот, я же вам объясняю, понимаете как? Поэтому у вас будет минимальное пособие 1500 рублей в течение трех месяцев мы вам будем выплачивать. Угу. А то раньше Понятно. можно было хоть когда-то выехать в шабашки делать, а сейчас вот дома сидишь. Я понимаю, и... да, что ну, для вас любая работа подходящая. Да. Да. Я хоть сейчас на улицу готов идти, но и выйдешь, и оштрафуют на 15 тысяч, а у меня их нет. Ну, понятно, что. Ну, давайте подождем. Сейчас у нас изменят в понедельника самоизоляцию. Будет попроще. Хорошо? Ну... Давайте числа 14-15 позвоните. Ага. Что у нас тут изменилось? А? Ну, это тогда, может, и подъехать даже можно будет. Если не тогда можно будет, это. конечно, конечно, конечно. Ну, если можно будет уже выезжать, можно и работу найти, в принципе. Ну, хотя можно, в принципе, и искать. Ну, давайте с понедельника прозвоните, ну, там, 14-15. А так, я на госуслугах вот вчера зашел специально, поискать, так скажет. и не нашел. Отправляет вот центр занятости, занятости. захожу. Ну, вот и... понимаете, это, это нужно будет специалисту объяснять, как это надо делать. Ну, понятно. А то я так понял, что, ну, как обычно, вот где-то там в налоговую обращался, когда еще куда там можно отправить фотографии вот этих, ну, всех документов. И, uh -huh. А сюда вот зашел в центр, значит, и нету ни адреса электронного, ну, как бы... Ну, вот все, давайте со следующей недели. Как-то не устроено. Надо вот это вам тоже... Это не устроено. Это, я знаю, молодой человек, это сегодня только доработали. Доработали вот это дистанционное обращение в центр занятости. Его не было. Ну, в связи с, с коронавирусом. Будет удобно. Ну, знаете, а чего не можем. Нам как сбросят, так мы и делаем. Понятно. Понятно. Угу. Хорошо тогда. Но Все. лучше позвонить будет, позвонить, да? Позвонить, конечно, конечно. Да. Все, спасибо. Ага, до свидания. До свидания. Вот такие вот дела, друзья. Ну, тетка вообще, конечно, молодец. Прям рассказала, объяснила. Не нервная, как некоторые бывают, такая. Все культурно. Видите, как? 
дистанционно пока что не получается, потому что еще только вот это, как я понял, только они ввели это все дело, потому что, ну, не знаю, можете сами попробовать, но вот как бы я вот это вот сутки, короче, над этим долблюсь, вот пока не позвонил, я как бы и не узнал. Так что вот отменят, вроде как должны, если она говорит, значит, что-то знает, как бы еще на неделю бы не продлили это домашние посиделки. И вот только так вот, видите, по старинке приедешь и все получишь, мозг тебе вынесут. Ну, в основном у нас так всегда и делают, правильно? Как бы, и видите, там полторы тысячи, да? Кто-то, например, где-то подальше от районного центра, да, если живет, он так подумает и скажет, да нахер нам не надо. Я на бензин больше из расхода, да даже я, если поеду, у меня примерно так и вы из этой полторы тысячи, это один раз заправиться и сгонять туда и обратно. И все. Ну, на УАЗике он жрет у меня нормально. И как бы вот ты задумаешься, блин, стоит из этих полутора тысяч ехать вообще или нет? Еще что там тебе скажут, расскажут? Как бы тоже, как бы не лишняя копейка, но вот э, судите сами. Если вы как бы долго не работаете, вы эти 12 тысяч не получите. Только вот полторы тысячи на три месяца. Ну, три месяца по полторы тысячи будет платить. Так что вот такие вот дела. Вот такая дистанционная, как бы дистанционная постановка на учет центра занятости. Вот и все. Пробуйте, звоните, узнавайте. Как говорится, за спрос не ударит в нос. Вот и все. Вот такой вот мой опыт. Всем пока. До новых встреч.